Hello, teacher. You. Hello, good teacher. Good, good, evening, good evening. Evening. How are you doing? How's everything? Uh, good. So, so. So, so. So, still raining. And the rest of you, how are you doing? Did you have a good day? Mm. Uh, so, so. <laughs> well, I'm happy to see you, to have you here again. Unfortunately, yesterday we couldn't have classes because, well, it was very difficult for a lot of people. But, um, Let's hope that the situation improves or gets better in the next few days. Um, so thank you for being on time. I'm really happy to see you. And I in honor to the people who's on time, we're going to start the class. Well, we're going to continue, okay? So um, we're uh, studying the present continuous, remember? That's what we were studying. We were studying present continuous and the different ways to use it in situations where we can use it, such as, for example, to express future, like near future, also to express actions that are happening at the moment of speaking. And well, uh, let's see, let's continue with this. We have been practicing questions and uh, we've been practicing questions. So today we're going to uh, practice just no questions and information questions with the present continuous. Vamos a empezar por allí. Uh, recuerden que así estuvimos hablando un poco y vamos a hacer un breve repaso. Um, okay. Ahí está. Estuvimos viendo yes, no questions con el presente continuo, ¿verdad? Recordamos un poco la estructura, haciendo un breve repaso de cómo va la estructura de las yes, no questions, porque hemos tenido como tres días de no recibir clases. So, ha sido uh, first, the bird be, right? After the verb be, we place the subject. Then, necesitamos el verbo principal con el gerund and ing. Then we can have a complement. And uh, finally, we can place the question mark. Okay. So, for example, um, we can say our, our is the bird B and then the subject. And then I need um, main bird plus ing, such as, for example, having dinner. For example, this is just one example so that you can see here. So, tenemos acá, verbo be, are, sujeto, you, verbo con ing, having, and the complement, dinner, and then uh, the question mark at the end. Entonces, ahí tenemos una yes, no question. ¿Cómo se responden esas preguntas? ¿Recuerdan? Are you having dinner? Oh, are you having dinner? Yes. Uh, I suppose. Uh, yes, uh, I am. Yes, I am. If it is negative, no, I am. I am no playa de payaso. <laughs> I am <laughs> not. <laughs> sí. 
Ok. No, I am not. Ok. Eh, por eso se llaman yes, no question, ¿verdad? Esto, haciendo ya el repasito como del present continuous, yes, no questions, son así. Decimos esas, podemos responder con un sí, con un no, esas son de respuesta corta. La diferencia con el otro tipo de pregunta es que solo debemos de poner antes del verbo to be una WH word, una palabra de las WH. ¿Recuerdan cuáles son? What, who, when, why. Ok, utilicemos why. Solo le ponemos aquí why. Y ya se me convierte en una WH question o information question. Why are you having dinner? Ok, aquí ya no puedo responder sí o no, ¿verdad? Porque la pregunta me está, eh, me pide una razón, información. ¿Por qué está cenando? Why are you having dinner? So you can say, uh, because, um, because I am hungry. Ok. Why are you having dinner? Uh, because I'm hungry. So these type of questions, we need to provide the information. You cannot answer with yes or no. Y como ya vieron, la diferencia en la estructura es simple. Solo va la WH word antes del verbo be. Y ya. Y la forma de contestarla, pues es un poco diferente. Eh, ¿Tenemos preguntas? No questions. Ok, entonces. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a la presentación. Justamente en donde nos quedamos. Ok, como pueden ver acá en la conversación que tenemos pendiente acá. Donde nos quedamos en la página 35 de su material. Hay una conversación y ahí en la conversación pueden ver que um, hay preguntas. Eh, negrita, who are attending the annual conference this year? Where is it taking place? Esas son WH questions usando present continuous. Ok, entonces eso vamos a estar practicando para empezar la clase el día de hoy. Tenemos esta conversación de la cual como ya recuerdan no tenemos audio entonces uh, pero pues igual podemos repetir en casa y luego practicamos en uh, la sesión acá principal. Let's repeat. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending. And the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Okay, is there any question about this conversation or vocabulary? No questions? Calladitos han venido hoy. 
No, teacher, no, no. no. Okay, no. Uh, volunteers to role play the conversation. You can raise your hand. Me, teacher, me. Thank you, Jose. Who wants to practice with Jose? ¿Quién quiere ser mi Rita? Yesenia? Yes. Okay, Yesenia, ah. thank you. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year. And where it is talking play? Well, the IT staff is attending, and the conference is taking place in the great in the great room. Rita, be the way, be the way. When are the materials arrive? Arriving? Do you know? Got it, got it. Yes, they are arriving on Friday morning. All right, thank you so much. That was pretty good. Thank you so much for participating. So, just two words the first one is by, by the way, uh, by, uh huh, by the way, Pardon. by the way, no worries. And the second one is the verb arriving. 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 Excellent. Arriving. 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 This is got it. Got it. It's como got, um, it. got, got it. it. Got it. It's uh, got se, it. se une, va unido. Got it. Uh -huh. <laughs> Uh, then we have Eric, and who wants to practice with Eric? Me, teacher. Thank you, Juan. Okay. Uh, yes. When toca cerrita. Vaya, Luis. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I use one to confirm some information. Teacher eh, Rita se pronuncia tal como está así, Rita. Lo puede hacer así o... Oh. Rita. Ella es Rita. Ajá, uh -huh. Rita. Ok, hey Rita. Sure, tell me. I want to know how are attending the annual conference this year and where where is the trend taking com ¿Cómo se pronuncia, teacher? Taking, talking. talking, please. Which one? Attending or who are attending? Uh, where is it attending? Thing. Attending. Taking. Ah, uh, taking. Where is? Where is taking, uh -huh. where where is is taking, taking? please? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? All right. Yes, they are arriving on Friday morning. morning. Okay, thank you. Okay, thank you. We have Maria, and who wants to practice with Maria? Me, teacher. Okay, Ramiro, thank you. Um, okay, yo soy Rita, si quiere. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information.
María, María tiene su, su micrófono apagado. Ahorita, ahorita. Uh, hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the each staff uh, is attending and the conference is taking place uh, in the in the great room written by the why when are the materials arriving do you do you know got it yes they are arriving on friday morning okay Okay, just a couple of words here. Let's remember this is taking. Taking, and this is great. Great. Great room. And then materials. Materials and arriving. Arriving. Okay, thank you so much. Pretty good job. Uh, do we have two more volunteers? Yo tengo una pregunta, teacher, disculpe. Sí. Eh, taking place es el, el lugar donde, donde van a hacer la conferencia, ¿verdad? Pero, ¿Dónde se llevará a cabo? Ajá. Where, ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Cuándo va a ser el place? Es lugar, ¿verdad? Taking es tomar. ¿Dónde tomará lugar o dónde se llevará a cabo? Uh -huh. Ok. ¿Dónde se llevará a cabo? Es? Ok. By the way. Decía. Por eh, cierto. Por cierto. Ajá. ¿Dónde? <risa> ¿Cuándo van a llegar los, los materiales? Ok, ok. Yes. Gracias, teacher. Disculpa. You're welcome. Do we have two more volunteers? No. Ok, so next exercise. Complete the questions. Use the conversation about to help yourself. So we have three questions here. We just need to uh, read the conversation again and write here what is missing. I'll give you one minute and then we're going to check. Okay, volunteer for number one. When? When are the materials arrive? arriving? Arriving. Yes, excellent. Thank you so much, Jose. When are the materials arriving? Good. Uh, number two, volunteer. Who is attending the conference? Who is attending the conference? Excellent. Thank you so much, Ramiro. Number three, volunteer. Mm 
and volunteer for number three. Where? Where? Where is the meeting taking place? Uh huh. Good. So, um, let's continue here. Uh, question words. Ahora, como les explicaba al principio, vamos a estar practicando también las WH questions. Para eso, como les explicaba en la estructura, a diferencia de las yes no questions, antes del verbo to be, vamos a poner una WH word. Las más comunes están en este cartelito. Es what, when, where, who, whom, which, whose, why, and how. What? Asking about a thing. For example, what is your favorite color? So, what es como que o cual para preguntar sobre cosas. When, asking about a time or an event or activity. For example, when do you wake up every day? Es cuando, a uh, preguntar por el tiempo o en evento, por alguna actividad, cuando. Where is asking about a place. For example, where can I obtain the book? Okay, recuerden, where is, donde? Who? Who is asking about a person or a subject? Who is at the door? Meaning that who is quien? Then we have whom is asking about a person. It's como con quien? Con quien? Whom is he dating? Which is asking about an option or choice. Which is the largest city in the world? So, which is para preguntar cuál? Whose? Asking about ownership. Whose keys are on the kitchen counter? El whose es para preguntar a quién le pertenece algo. De quién. Now, why is asking for a reason? Why significa por qué. Y lo utilizamos para preguntar la razón de algo. Why do you say that, for example? How? How is asking about a procedure or a method? How was your exam, for example? How is para preguntar el cómo? Para preguntar por un procedimiento o un método. How? Cómo? Eh, questions? Tenemos preguntas acá con las question words vocabulary. Okay. So. Uh, this is what we have on page 36 of your material. WH questions, como ya habíamos dicho, se utilizan para preguntar por información específica. Como ya habíamos mencionado antes, no se pueden responder con un yes o con un no. So we need to provide information. We need to provide details. And the structure, también ya habíamos visto la estructura, pero pues acá la tienen en, en su material. Primero vamos a ubicar una WH word, dependiendo de qué es lo que queramos preguntar. What, when, where, why, who, etc. Then a form of the verb be. Am, is, are, plus the subject, and then the main verb plus ing, then the complement. Aquí tenemos las, unas de las más comunes. WH word, what, when, where, why, which, who, and how. Que ya definimos el significado. Ya vimos unos ejemplos. Y acá tenemos más. Why is he meeting the new people today? Aquí vemos la estructura. WH word, why. Verbo to be, is. Sujeto, he. Eh, verbo con ing, meeting. Complemento, the new people today. Y al final, el signo de pregunta. When is the new office launching? Where is your boss having the annual meeting? Ok. Eh, preguntas. 
Sí, teacher, launching. ¿Qué es launching? El launching es un lanzamiento. Ah, ok. Launching. Será lanzamiento. el lanzamiento o la apertura, de la, en este caso, de la, de la nueva oficina. oficina. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Any other question? Now, uh, the next exercise in number four, it says fill in the blanks using the words in parentheses. We have the first one already done is what company sería la WH phrase or word. En este caso es una frase, verdad, ya que lleva, es compuesta de dos palabras. What company? Esa es la WH word. A continuación, como nos dice en parentes, you work, es what company? El sujeto es you. Entonces vamos a ubicar el verbo to be, are, then the subject, you, el verbo con el mundo, working, and then nos queda for. What company are you working for? Vamos a hacer lo demás con las restantes cuatro y les voy a dar tiempito. Luego vamos a chequear. <coughs>
Morning, do you have for number two? Me, teacher. Okay, what's that? Who, who, who is he? The, ¿Cómo se pronuncia? Divi dividing. Diva. ¿Cómo es? Dividing. Divide. Dividing. 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 Mm -hmm. Div dividing. The groups. The groups. Okay. Oh, the Excellent. Groups. Jose. Very good, Jose. How is he dividing the groups? Excellent. Thank you so much. Ramiro. When is handing the checks? When? When is hand, uh, handing the checks? Mm, algo le falta ahí. She. 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 Uh, when is she handing the checks? Sí, perdón. Yes, El excellent. El sujeto, gracias. Really good. Thank you so much. <laughs> Uh, number four, volunteer. Mm -hmm. Number four, volunteer. Which factory are your boss visiting this month? Mm, pretty good, but so we need to correct something there. Which factory? Uh, no es R, es is your boss. Yes, exactly. Es your yes. boss, tu jefe. Es sí. a third singular person. Yes, is. Very good. And number five, volunteer. Why is okay. the new secretary working? Working the, the next, next Sunday? Saturday. 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 Yes. <laughs> Excellent. Why is the new no. secretary working the next Saturday? Good. Great job. Thank you so much. So it says, and the number five is to think of some future events of your classmates and write five questions about it. Pero tenemos un ejercicio similar, un poquito más guiado. Um, quiero ver. Ah, ok, tenemos la conversación, pero antes de ir ahí, vamos a, a pasar asistencia. So remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. Let's see. Martes. Yes. Ana Elizabeth Sánchez. Está hoy Ana. Anida Mali. Anida Mali. Present. Thank you, Ani. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Candida. Josué Eric Josué uh, Glenda Carolina Present teacher Thank you Henry Emerson Jose Alfredo. Present teacher. Thank you. Jose Osvaldo. 
Present teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, present teacher. Thank you. Maria Julia. Present teacher. Thank you. Marjorie. Marjorie. Marni Vetsaida. Present. Thank you. Ramiro Rafael. Present teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present teacher. Thank you. Wilfredo Jose. Present teacher. Thank you. Eh, Yesenia Natalie. Present teacher. Thank you. Rosemary Jennifer. Sandra Yamilet. Present. Thank you. Um, okay. So uh, we have another conversation. Y de esa si les puedo. Um, vamos a escuchar un audio. Voy a compartir por acá. Esa conversación está um, en la presentación también. Así es que pues ahorita pues la vamos a practicar con el audio. Ok, eh, voy a ir a, primero la vamos a escuchar completa, luego me dicen si tienen preguntas de vocabulario y luego pues vamos a pro practicar pronunciación. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, uh, any question about vocabulary? See, si, what kind? Kind. What kind? Yes, kind is tipo. What ah, kind de tipo? sería, de que tipo? Mm -hmm. What kind? Gracias. You're welcome. Any other question? No, yeah, no, no, teacher. Ah. Okay, so I'm going to play the recording again y voy a ir haciendo pausitas para que ustedes repitan en casa. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. 
That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Ok, nos voy a poner un ratito en los breakout rooms para que puedan practicar la conversación y luego pues compartimos acá en la sesión principal. De, ver acá, ¿cuántos somos? 15.
Okay, just, uh, let me see. Okay, we're going to wait for the rest to rejoin in a couple of minutes or seconds, I said, <laughs> in a second. Okay. Say, I think, yes, we are all back again. So do we have volunteers to role play? Mm -hmm. Me, teacher, me, 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 me. And Eric. Ah. Eric, ¿cómo va a ser mi mamá? Sí, voy a regañar. Va. Dale. Chanquetazo primero. Vuela. Ok. Hi, hi, boy. ¿Qué estás haciendo, Steve? Estoy cooking. ¿Por qué estás cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. What's my favorite? No, that's my favorite. No, I am getting hungry. Let's eat. Let's eat. Okay, very well done. Just one thing. It's just like you. What are you doing? What doing. are you mm -hmm. doing? doing? Pretty good. Thank you so much for uh, participating. Do we have other two volunteers? We have Ramiro. And who wants to practice with Ramiro, please? Marni. Thank you so much. Ramiro and Marni. Why you see a steam, Marni? Okay. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Who are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's see. Gracias. Excellent. Very well done. Thank you so much, guys. Uh, do we have two more? Just two more. Me, 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 teacher. Okay, we got Juan Pablo. And who wants to practice with him? Glenda, thank you so much. Juan Pablo and Glenda. Okay, I'm going to be still and Glenda. Okay. My mom. Yes. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's at two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Sure. Okay. Thank you. Good. Thank Linda. you so much. Good job. Okay. Next thing we have some sample of just no questions and WH questions. So in this one, we're going to practice WH questions. Let's listen to audio. Okay, let me share again with you. Okay, Page 33, exercise seven, grammar focus. 
present continuous WH questions. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? It's... I'm... Okay, so in the last one, it's about you, right? So you can say, it's 9 p.m. I'm taking English lessons, for example. Eso sería en la última, ¿verdad? Esa la terminan de construir ustedes, similar a lo que está ahí. Ahí tienen algunos ejemplos de las WH questions y sus respuestas dependiendo de lo que las personas están haciendo. Recuerden que en estas tenemos que dar la información acerca de lo que se nos está preguntando. Por ejemplo, bueno, ahí tenemos eh, Los Angeles 4 a.m. What is Victoria doing? And we have the picture. So we said she's sleeping right now. Okay. So. And we have a couple of more questions and we will continue working in groups and vamos a continuar trabajando en grupo y vamos a contestar las preguntas. Así lo tienen en la diapositiva. Por ejemplo, si decimos who's sleeping now? Si hacemos la pregunta, eh, Juan Pablo, who's sleeping now? No está por ahí, quizás. María, who is sleeping now? Victoria is sleeping right now. Ajá, uh -huh, so you answer, Victoria is sleeping right now. Si tienen que contestar, acuérdense siempre usando el present continuous y respondiendo a lo que se nos pregunta acá. Entonces, eso va a ser una picking. Acuérdense de utilizar la estructura así como hicimos el ejemplo con Juan Pablo. Eh, who is sleeping now? And he answered, Victoria is sleeping now. Para practicar, la idea es practicar la estructura completa. Vamos a crear los. Se cambió la vida de
Ok, ¿cómo estuvo la práctica? Muy bien, teacher. Muy bien. Qué bueno. Vamos ahora, ahorita han estado con lo que pues ya tenemos ahí, un poco de speaking, un poco de pronunciación. Hoy vamos a hacer lo que les había dicho. Vamos a estar construyendo nosotros las preguntas en el siguiente ejercicio que tenemos por acá. Um, aquí está. Uh -huh. Ok, eh, aquí está el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Write questions and answer use what plus doing and the words in parentheses. Tenemos que usar, solo vamos a estar con what y el verbo que vamos a estar usando es el verbo do con el gerund, ing, doing. Y lo que tenemos en paréntesis. Por ejemplo, las primeras dos ya están hechas para nosotros. Eh, tenemos you and Ricky para la pregunta. Eh, la pregunta entonces nos quedarían what are you and Ricky doing? Recordando la estructura, ¿verdad? Primero la WH question, que en este caso va a ser what para todas las preguntas. Luego el verbo to be, um, is, are. Luego el sujeto y luego el verbo con ING que sería doing. Eh, y cerramos la pregunta. Y luego respondemos igual utilizando lo que está en paréntesis. Se dice y pizza. Entonces completamos la, la respuesta. We are eating pizza. Eh, tenemos en la número dos. La pregunta es con Michael. Solo menciona Michael. What's Michael doing? Cook dinner tiene que ir en la respuesta, entonces se construye his cooking dinner. A ver, ¿cómo prefieren hacer este? ¿Lo prefieren hacer acá individual o hacemos en grupos? Quiero oírlos. Hagámoslo acá. ¿Acá? Ok, le voy a dar tiempito entonces para que lo hagan acá y luego re revisamos las respuestas. Gracias, Ticho.
How are you doing? Have you finished? Or you need more time? Todavía no, teacher, todavía no. Okay, more time for you.
Okay, um, volunteer for number three. The question and the answer, please. Uh, me, teacher. Thank you, Jose. Okay. Creo que está bien. No, pues me corrige. Mm, sure. Okay, number three. What, uh, what are Ron and Lucy doing? Uh, uh, they taking a walk. Mm, algo le faltó en la respuesta. Ah. Ah, they are taking a walk, perdón. Excellent. Ay, Excellent. No thank you grande. so much. <laughs> <laughs> okay, thank you thank so you much. Teacher. Ramiro, continue, please. Sería las cuatro, ¿verdad? Yes. Eh, what is Julie doing? Julie is getting up. Excellent. Thank you so much, Ramiro. Uh, volunteer for number five. Uh, I, chair. Yes, how Maria. Is, how is Mary? Mary is shopping now. Mm, no escuché bien la pregunta. Maria, can you repeat? How is Mary? How is Mary? Mm, acuérdense que la pregunta tendría que ser con what y doing. What? What is Mary? What is Mary? What is Mary? Mary. What is Mary doing? Uh, uh -huh. Mary is Mary is shopping now. Uh -huh. Excellent. Thank you for the answer. Thank you. Number six, volunteer. A volunteer for number six. What are there and her doing? They are watching a movie. Excellent, Silvia. Thank you so much. Number seven. Me, teacher. Thank you, Glenda. What is Steven doing? He is studying math. He's studying math. Okay. Thank you so much. Very good job. Now, number eight. Volunteer for number eight. What are you doing? I am study English. Study. What are you doing? I am studying English. Mm -hmm. Thank you so much. Excellent. Number nine. Uh, volunteer for number nine. What are having not what are you and uh, doing? Uh, we are having lunch. We are having lunch. Excellent. Thank you so much. Number 10. I am teacher. Uh-huh. What um I don't I am um, finish exercise. I am finishing. I am finishing this exercise. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. Now we're going to check attendance for the second time. Uh, let's um, remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. Anna Elizabeth. Present teacher. Present. Anida Mari. Present Miss. Thank you. Brian Ernesto. Present teacher. Thank you. Candida Luz. Eric Josue. Present teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present teacher. 
Thank you. Henry Emerson. Henry Emerson. Jose Alfredo. Present teacher. Thank you. Jose Osvaldo. Jose Osvaldo. Juan Pablo. Present teacher. Thank you. Maria Julia. Present teacher. Thank you. Marjorie. Marjorie Angelica. Marni. Marni Betsaida. Ramiro. Present teacher. Thank you, Ramiro. Hoy tiene su 101. Si se puede quedar un minuto después de la clase, le agradecería mucho. Gracias a usted, sí. Ok. Silvia Patricia. Present teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo José. Present teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present teacher. Thank you. Rosemary Jennifer. And Sandra Jamilet. Present. Thank you, Sandra. Okay. Um, tenemos un ejercicio más. Y veo aquí en el chat. Okay, Marni, gracias por confirmar. Sí, no le escuché, Marni, pero ahorita le pongo acá. Ok, um, we have one more exercise. Podemos completar este ejercicio. En este, pues nada más es completar con las eh, conjunciones que estuvimos estudiando la vez pasada, ¿verdad? Que era and, but, or so. Recordando que and es para añadir, para agregar información. But es como cuando hay una idea opuesta, algo contrario, es como un pero. Eh, so. Eh, so es como una en consecuencia o decir así que o por lo tanto. Eh, entonces tenemos seis oraciones. La primera ya está hecha como ejemplo. Recuerden en este ejercicio solo es de ir poniendo la conjunción que le eh, corresponda. Eh, la primera ya está hecha. He's wearing jeans and sneaker. Y dice coma. He's wearing a t-shirt. Entonces ahí la más adecuada es and. Okay, he's wearing jeans and sneakers and he's wearing a t-shirt. Okay, vamos a leer las demás, las cinco oraciones restantes y a completar. Pueden hacerlo en su cuaderno, así como poner number one and number two y la conjunction que quede mejor ahí. No es necesario que escriban todo.
Okay, uh, let's see if do we have a volunteer for number, oh, sorry. Okay, uh, volunteer for number two. Me, teacher. Okay, Jose. It's very cold outside, but I'm not wearing a coat. Mm, yes, that could be a possibility. Y algo otra? Uh, number three. Um, uh, the same uh, thing. You use, but um, it's very cold outside, but I'm not wearing a coat. Uh huh. Very ah, good. Okay. ¿Qué otra tal vez puede quedar bien ahí? Uh, puede ser. No, no sé. So, so, and, and, mm -hmm. but it's very okay. good option. Thank you so much, Jose. Um, number okay. three, Ramiro. Uh, her skirt is blue, and her blues is blue too. It's blue too. Yes, very good. Thank you so much. Number four. 
volunteer for number four. Me, teacher. Okay, Jose. It's raining and I need umbrella. Umbrella. I need an umbrella. Okay. Eh, algo otra que tal vez podía quedar un, ahí. So. So. Mm -hmm. But también. Mm, uh, no. No. Solo so and and. Ah, sí. This is. Mm -hmm. Excuse me. Mm, very good. Thank you. Uh, number five. Number five. Uh, is learning an expensive suit. Suit. But he's wearing sneakers. Ay, excellent. Ajá, uh -huh, que regada. He's wearing an expensive suit. But he's wearing sneakers. <laughs> Very good. <laughs> excellent. And the last one, the number six, volunteer. Volunteer. Ramiro, thank Night. you. It's summer, it's, uh, uh, it's summer and it's very sunny, so it's hot. Excellent. It's hot. So it's hot. Okay, very well done. Thank you so much for your participation and for practicing with all these exercises. I hope that they have helped you. So I think that tomorrow we will finish the section number three. Eh, para mañana estaríamos finalizando con la sección número tres y muy probablemente demos inicio a la cuatro. Recuérdense que es importante, importante, importante que vayan al día con la plataforma y si pueden ir adelante, mucho mejor. Así que pues gracias a todos y todas de la sesión el día de hoy. Espero verlos mañana. Bye. Good night. This Thank you, well. teacher. Good night. Good night. Thank, Thank you. you. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Sleep well. Bye bye, teacher. Bye. Sleep well. Thank you. You too. <laughs> Thank you. Okay. Um, I am ready, teacher. Thank you, Ramiro. Thank you for staying. Gracias a usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo se ha sentido? ¿Hay algún tema que sienta difícil, que quiera que practiquemos más? La verdad es que yo estaba bien eh, incompleto en lo que era la parte del verbo to be, que es esencial, pues, ¿verdad? Yo creo que, que sé bastante vocabulario, pero me cuesta la conjugación de verbos. Y estos repasos que hemos hecho en estos últimos días, eh, de veras que lo he agradecido porque me han servido mucho. Yo sé que me falta un montón, pero sí, gracias, teacher, de veras que, que, que me han servido. Me alegra mucho escuchar sus palabras, Ramiro, y, y de verdad que eso motiva a seguir eh, haciendo las cosas pues, de la mejor manera posible eh, si hay algo más que pueda hacer o algún ejercicio que usted sienta de lo que hacemos en la clase que le funciona para seguirlo implementando pues porque si hay algo que está bien hay que seguirlo haciendo Sí, tal vez si usted me pudiera compartir algún link o algo donde yo pueda practicar eh, el examen por ejemplo es bien, considero yo que es bien cerrado son bien pocas preguntas eh, y cómo se llama. Bueno, le da la oportunidad a uno de, de poder corregir, ¿verdad? Entonces, eh, ir repitiendo eso, pues sirve, pero es muy, considero yo que es muy poco. 
si, le voy a agradecer si, si me puede compartir algún link donde yo pueda eh, la conjugación de verbos sobre todo porque ahí me pierdo yo con el, el ING y todo eso pero pero eh, sí me ha servido mucho le voy a agradecer ok muy bien qué bueno saber que es eh, pues creo que les ha servido mucho lo que les he compartido verdad y sí. um, de esos enlaces los que yo utilizo más son este sitio el que le estoy poniendo ahí ese lo utilizo bastante porque ahí pues usted puede ir eh, busca o le puedo mandar mañana ahora más tardecito voy a buscar el sitio y ahí usted puede buscar cualquier tema que, que quiera y, agenda web se llama sí Ahí usted puede poner, por ejemplo, quiero practicar el presente continuo. Ahí usted en el buscador, ahí en la lupita le pone present continuous y ahí practica. Y lo bueno es que le va chequeando los ejercicios y le dice cuál estuvo buena y cuál estuvo mala. Excelente. Ese ya tomé lo, nota, teacher. Hizo bien y también me meto a, a este, de ese también del British Council. Ahí se lo puse también en el chat. Ahí también hay diferentes ejercicios y hay cositas así hasta como para niños, hay para materiales. De, está incluso categorizado por niveles. Ok, eso de niños, aunque parezca broma, pero sirve un montón. ¿Sí? A, mí, a mí, por lo menos en lo personal, me, eh, hay, mucho, hay muchos, eh, ¿cómo se llama? Eh, hay una aplicación ahí en, eh, que estoy utilizando. Eh, lógicamente va por otro lado, pues, ¿verdad? Pero sí, sí, sí me sirve. Ya tomé nota de los dos eh, eh, sitios. Le agradezco, teacher. Voy a hacerlo ahí. Y, y si no, pues ahí la vuelvo a molestar. Sí, ese, revise esos. Este, vea si ahí hay de todo, le digo. Para, para ejercitar hay de todos los temas. Usted puede buscar incluso por nivel en el último que le mandé. Incluso hay unos de listening también. Eh, aunque la pronunciación es británica, a mí me gusta más. Siento que le entiendo más. Al, sí, son es más fácil de, para el oído, para despertar el oído. Sí, que es lo que casi no ejercitamos, pues porque no tenemos interacción mucho en inglés con personas hablantes del idioma, ¿ve? entonces le puede servir bastante, espero que sí, y pues si busco o me recuerdo algo otra cosa, pues se lo hago llegar también. Muchas gracias, teacher, le agradezco, en realidad muy amable. Nada, ¿hay algo más en lo que le pueda ayudar? Ahorita puede ser en eso, y, y si no, pues ahí la molesto. Vaya, y algún tema que sienta difícil, que quiera que practiquemos en el último repaso. Eh, ahorita estoy bien con eso, eh, gracias. Y estoy pues eh, aplicándome más y trato de dar una leidita antes pues para, para venir un poco preparado. Sí, gracias, ve, eso le va a ayudar un montón, que veo que es bien constante, no, no pierde clases, siempre está participando, siempre está eh, preguntando, eso, eso le va a ayudar bastante y, y a, a, a pues que su proceso sea... De más efectivo y productivo. Gracias, así lo voy a seguir haciendo, teacher. Gracias. Gracias, entonces, si tiene algo más que agregar. Solamente. Ok, Ramiro, le agradezco su tiempo. Ya no lo desvelo más y cualquier cosa, y estamos a la orden, pues, en clase, si hay algo, pues, el uno a uno es como más bien para saber qué es lo que le está funcionando, qué es lo que no. Entonces, pues, ya nos da una idea para seguir, pero usted puede seguir consultando, preguntando en las sesiones que nos quedan, ¿verdad? Y ahí, pues, con gusto le vamos a ayudar en lo que se pueda. Así lo voy a hacer. Agradezco su ayuda. Gracias, teacher. Bueno, ya está. A la orden. Sleep well. Bye. Thank you.